सो हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो टुडेज आवर आर्टिकल इज अ बँकिंग ऑफ रोल लास्ट टाइम किंवा मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी मॅक्झिमम स्पीड ऑन अ हॉरिझॉन्टल कोर रोड सांगितलं होतं पण आणि आपण मॅक्झिमम स्पीड काढताना जो नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स आहे दॅट प्रोव्हायडेड बाय द फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तो फ्रिक्शन नक्की ती लिमिट है तुम्हारा महत्ति है एक सर्टन लिमिटपर्यंत तो वाड़ो तैयार तो वाड़ नहीं ऐज वेल ऐज विद्यार्थी मित्रों फ्रिक्शनल फोर्स हा रिबल नहीं का रिबल नहीं कारण तो कमी जास्त हो तो आता कब रोड जर खूब रफ आए खूब जास्त रफ आए तो तुम्हारा महत्ति है का होल वीयर एंड टीयर इन तुम्हें जे टायर्स है तो खराब होते कि रोड खराब हो रोड खराब जा फ्रिक्शन मु तो प्रॉपरली तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स मिलना नहीं कि कभी कभी क्या होता इफ द ऑइल स्प्रेड ऑन द रोड ऑइल पड़ेगा कि इन द रेनी सीजन रोड तुम्हारा वेट होतो थोड़ा वोलसर हो तुम्हारा जनरली महत है पा रोड जर वोलसर जर जा ऑइल जर पड़ेगा बयाच वेस अपन बारी वगैरह वाचतो तुम्हें पाला अल पा अपन घसरतो अपन घसरतो तीस गाड़ियासुद्धा घसरती आ गाड़ा घसर मीन्स का सेंट्रिपिटल फोर्स कमी हो सेंट्रिपिटल फोर्स कमी जाए मे ऑटोमैटिकली तुम्हारा तेज एक्जैक्टली अपोजिट को फोर्स है सेंट्रिफिकल फोर्स है और सेंट्रिफिकल फोर्स करो स्कीड करो कुछ करते स्कीड इन आउट वर्ड डायरेक्शन मनु पा मैक्जिम टाइम ज्या ज्यास तुम्हें न्यूज वाचत आता का गाड़ी घसरली गाड़ी पड़ली घाटा ग पड़ली वगैरह तो यह अर्थ ती स्कीड का स्कीड जा द रीजन फॉर दैट तेला नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स मिला नहीं है ओके okay, तो सेंट्रिफिकल फोर्स जास्त मिला तुम्हारी गाड़ी स्कीड जाए मग अपन फ्रिक्शन फोर्स विपेंड रहा है का प्रत्येक वेस तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स मिलने फ्रिक्शनल फोर्स विपेंड रहा है का चलना नहीं तुम्हारा डिपेंड रहूँ चलना नहीं कर तो स्वतः रिलायबल नहीं है तो रिलायबल नहीं मग का लगे पा तुम्हारा वी हैव टू बैंक रोड सो एक पन क्वेश्चन इज यर नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड Why we have to bank the road? Okay, so banking करना मंजे का है. Banking of road. Actually sir, तुम्हाला मैं definition सांगित ले. But actually अपन bank करना ना चुपा. The process of raising, the process of raising, raising the, raising outer edge of road over its inner edge, over its inner edge through certain angle. The process of raising, the process of, the process of raising. Excuse me. The process of raising outer edge of a road over its inner edge through certain angle is called banking of road. Name का कस्सर कराई से ते पा. अतः लक्ष्य दे पा. मुझे for example तुम्हारा भी सांगी इधर. अतः जो horizontal curve road है तो in that horizontal curve road ते जो जो level A जाए पा. ये inner edge ये road जी जी ये suppose ये inner edge जाए अन्य outer edge जाए. बहुत आरी ना सेम लेवल ये कैसे आता था पा सेम लेवल में जाए पा मक्चर इस तो वाला मिसाइल ही तो था पा बहुत आरी ना सेम लेवल ये जा ये जाए दे बहुत आरी ना सेम लेवल मुझे पा फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हार रोड आए आनी दे आरी ना सेम लेवल पर दोनों बैंकिंग करता नहीं क्या करा कर पा थोड़ा सा ऐसा � मैं ये चीज़ आउटर एज आए थी कई चीज़ करो लगे रची थोड़ी टिल तिर की करो लगे आपने वास्तव में क्या करो लगे रची थोड़ी है ये सेम लेवल अने ही क्या करो थोड़ी शायद ही टिल्ड करो लगे मैं तुम्हारा पा मैं यानि कि अपन बरेज वेस पायला सेल पा तुम्हें कार रेस में दे वगैरह पायला सेल तो तुम्हारा सेंट्रिपल फोर्स जास्त हो थोड़ी सी टिल्ड कराएगी पा क्या कराए तुम्हारा सर थोड़ा सा हे आउटर एज क्या क्या टिल्ड कराएगी हाँ लक्ष्य पा सो द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ रोड द प्रोसेस ऑफ रेजिंग रेज मीन्स थोड़ा उच उचलने द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रू सर्टन एंगल आता हे बार थ्री डायमेन्शनल डायग्राम जर पाजे तुम्हें पाजे थ्री डायमेन्शनल डायग्राम पा पा है ये ची इनर एज अन्य ये ची आउटर एज अन्य काय करा थोड़ा पन ऐला टिल्ट के ले ऐला तिरक के करा थोड़ा सा अन्य पावा ये ये उड़ा पा ये डायग्राम जर पाई दी ये थ्री डी डायग्राम है ची पा थोड़ा इनक्लाइन रखेला पा 
म्हणजे थोडा अँगल घेतला आपण तर थोडस आपण हा ऑरिझॉन्टल सरफेस याचा आणि याला काय केलं आपण थोडं टिल्ट करून काय केलं इन्क्लिन इन्क्लाइन केलं म्हणजे लक्ष द्या पहा नाव हिअर इज व्हिअर व्हेकल ही तुमची व्हेकल आहे आता पहा ह्याची आउटर एज ही इनर एज हा टर्न आहे म्हणजे क रोड आहे म्हणजे याचं हे पहा हा सर्कल हे सर्कल पहा आणि मग याचं कोणतं मोशन होत असेल याचं सर्क्युलर मोशन आणि सर्क्युलर मोशन होत असेल तर कोणता फोर्स ऍक्ट असेल याच्यावर सेंट्रिफिकल फोर्स आणि इज डिरेक्टेड इन अ आउटवर्ड डायरेक्शन कोणतं डायरेक्शन असेल पहा आउटवर्ड डायरेक्शन जे तुम्ही टू डायमेन्शनल डायग्राम पहा हेर इज युअर व्हेकल ही तुमची व्हेकल आहे माझं लक्षात पहा आणि मग या व्हेकलवर कोणता फोर्स असेल हा सेंट्रिफिकल फोर्स वॉट इज द रोल ऑफ सेंट्रिफिकल फोर्स एक्सप्रेशन काय त्याचं एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर मग हा सेंट्रिफिकल फोर्स काय करेल या व्हेकलला स्कीड करेल पण ती जाणार नाही पहा ती पलीकडे अशी जाणार नाही मग काय होईल पहा आता लुक हिअर आता आपण इथं काय वी आर नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स और दॅट नेसेसरी सेंट्रिफिकल फोर्स जो आपल्याला घ्यायचा आहे पहा फ्रिक्शनवरून कारण की फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट रिलायबल फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट रिलायबल तर आपण त्याच्यावर डिपेंड राहणार आहात का आपण त्याच्यावर डिपेंड राहणार नाही मग आपण काय करू वी हॅव टू गेट दॅट नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स बाय द नॉर्मल रिॲक्शन बाय द नॉर्मल रिॲक्शन तुम्हाला माहीत असेल पा इफ द सरफेस इज प्लेन सरफेस इज प्लेन ही व्हेकल असेल आणि मग नॉर्मल रिॲक्शन कशी असेल पा एक्झॅक्टली या सरफेसला कशी असेल परपेंडिक्युलर असेल पण आता पहा हा जो सरफेस आहे तो आपण थोडासा तिरका केला आहे पा म्हणजे नॉर्मल आहे पा असं जर ही जर सरफेस जर एक्झॅक्टली ऑरिझॉन्टल असेल तो नॉर्मल रिॲक्शन याला परपेंडिक्युलर असेल आणि आता पहा असं होईल पहा आता काय केलं आपण रोड रोड असा टिल्ट केला रोड काय केला असा टिल्ट केला नॉर्मल रिॲक्शन इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस पहा ही नॉर्मल रिॲक्शन आणि व्हेन वी रिझॉल्व दिस नॉर्मल रिॲक्शन वी कॅन गेट द कम्पोनंट्स अँड दॅट कम्पोनंट नॉर्मल रिॲक्शन मीन्स वेट तेच वेट आहे फोर्स आहे पहा ॲक्च्युली हा फोर्स आहे आणि मग ॲक्च्युली तुम्हाला सेंट्रिपिटल फोर्स मिळवायचा आहे सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्ही देर आर सो मेनी वेज टू गेट द सेंट्रिपिटल फोर्स इन केस ऑफ प्लॅनेट्स दॅट प्लॅनेट्स कॅन रिवॉल्व अराउंड द सन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवायडेड बाय द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स तो डिफरंट टाईमला डिफरंट थिंग्स गिव्ज द सेंट्रिपिटल फोर्स ती तर तुम्हाला सुद्धा सेंट्रिपिटल फोर्स हा वेगळ्या पद्धतीने मिळवायचा आणि मग वेगळ्या पद्धतीने कशाने मिळवायचा विथ द हेल्प ऑफ नॉर्मल रिॲक्शन सी दॅट दिस नॉर्मल रिॲक्शन इज परपेंडिक्युलर टू दिस सरफेस ओके हा सेंट्रिफिकल फोर्स काय करेल या व्हेकलला काय करेल स्कीड करण्याचं काम करेल आउटवर्ड पण ती व्हेकल स्कीड होणार नाही नाही कर नाही जाऊ द्यायचं आपल्याला त्याला आणि मग या सेंट्रिफिकल फोर्सला कोण बॅलन्स करेल तो फॅक्टर आपल्याला शोधायचा मग नाव आता पहा दिस इज द अँगल ऑफ बँकिंग हा काय पहा तिथा इज वॉट अँगल ऑफ बँकिंग वॉट इज द अँगल ऑफ बँकिंग द अँगल मेड बाय द सरफेस ऑफ रोड द अँगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड सरफेस ऑफ रोड विथ द हॉरिझॉन्टल सरफेस द अँगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ द हॉरिझॉन्टल सरफेस इज कॉल ॲज अँगल ऑफ बँकिंग ही डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला विचारतात आता पहा थोडं मॅथमॅटिकली जर पाहिलं तुम्ही पहा हा थिटा अँगल आता लक्ष द्या पहा खालच्या डायग्राममध्ये पहा हा थिटा ही नॉर्मल रिॲक्शन ओके ही नॉर्मल रिॲक्शन पहा हे तसंच इथं जर पाहिलं आपण हा ह्या नॉर्मल रिॲक्शनला आपण इथं रिझॉल्व केलं हे सरळ याचं वेट खाली आलं दिस अँगल इज थिटा दिस इज अँगल इज नाईन्टी दिस अँगल इज नाईन्टी मायनस थिटा हा नाईन्टी हा 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 नाईन्टी त्याचा ॲपोजिट अँगल नाईन्टी मायनस थिटा हा टोटल अँगल नाईन्टी हा किती थिटा सो दिस अँगल इज थिटा थोडं मॅथमॅटिकली थोडंसं कन्फ्यूज होईल पण प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला कळेल हा थिटा हा नाईन्टी हा किती नाईन्टी मायनस थिटा त्याचा अपोजिट अँगल व्हर्टिकल पाप व्हर्टिकल लाईन्स आहेत दिस अँगल इज नाईन्टी मायनस थिटा हा टोटल नाईन्टी टोटल नाईन्टी तर हा किती थिटा सो हेर इज थिटा आता तुम्हाला मी मागच्या वर्षी सांगितलं होतं पा तर द कम्पोनंट अलॉंग द अँगल इज बोला इज कॉस बरोबर आहे इट्स अ यन कॉस थिटा अँड कम्पोनंट पा जो हॉरिझॉन्टल कम्पोनंट असेल दॅट इज एन साईन थिटा लुक हिअर आता बघा या व्हेकलला इथं कोणतं कम्पोनंट आला एन साईन थिटा इट्स अ कम्पोनंट ऑफ नॉर्मल रिॲक्शन दॅट इज एम जी आणि तो आला पा म्हणजे एम जी साईन थिटा हा एन काय पा एम जी साईन ऑफ थिटा अँड दॅट गिव्ज द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विद्यार्थी मित्रांनो हे पहा 
अपन इत फ्रिक्शन फोर्स कन्सिडर के सुधा नहीं एक्चुअली हे जे पुढ़ मैथमैटिकल एक्सप्रेसन है तो अपन दोनों पद्धति ने घर आहोत अपन विथ द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन एंड विथ द हेल्प ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अपन बैंकिंग ऑफ रोडला रोड बैंक के अपन सेंटिपेटल फोर्स प्रोवाइड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऐज वेल एज नॉर्मल रिएक्शन ये एक मैथमैटिकल एक्सप्रेसन तुम्हार पुस्तक जे है तो पहू पन्सेप्ट जो है मेन कन्सेप्ट तुम्हारा मैं संगत ऐक्चुअली हा टाइप ने आर्टिकल तुम्हार पुस्तक नहीं है मोट वेग टाइप ने वेग टाइप ने मेरे फ्रिक्शन फोर्स ने आनी नॉर्मल रिएक्शन ने पर सद्या मैं तुम्हारा एक बेसिक कन्सेप्ट का है तो संगत ही थ्री डी डायग्राम ही टू डी डायग्राम एंड दिस एंड साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिफिकल फोर्स एंड इट इज एक्जैक्टली अपोजिट टू द सेंट्रिफिकल फोर्स आनी तो बैलेंस करेल आता पहा दिस एन कॉस थीटा को बैलेंस करेल एम जी सो इट इज एन कॉस थीटा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड वॉट इज एन साइन थीटा दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिफिकल फोर्स दैट इज एम बी स्क्वेर अपॉन आर so we can get n cos theta upon n sin theta then n sin theta upon n cos theta you get the tan theta then mv square upon r upon mg mm get cancel and that is v square upon rg ani man kay mail expression wala tan theta is equal to mv square upon r then theta is equal to tan inverse v square upon rg so with the help of this formula you can get the angle of banking tan sky थीटा इज इक्वल टू काइल टैन इनवर्स वी स्क्वेर अपॉन आर जी एंड विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेसन वी स्क्वेर इज इक्वल टू काइल तुम्स वी स्क्वेर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा सो दिस इज द एक्सप्रेसन ऑफ मैक्सिम स्पीड ऑन अ बैंक को रोड मग एक्सप्रेसन का आल तो तुम्स मग एक्सप्रेसन आल पा वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी दिस इज एन ए मैक्सिम स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल को रोड एंड दैट डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन And this friction is not reliable. So v square maximum speed on a bank road depend on r radius of curve, acceleration due to gravity, and angle of banking. So if you have any friction or depend right side gears, no. So what is banking of road? The process of what is banking of road? The process of raising outer edge of a road or its inner edge through certain angle. Pata. तुम्हारा मैं दाखो तो पहा हिथ पहा पा तुम्हें पाल जर पा हेर इज पा इत रोड सरफेस ऑरिजॉन्टल सरफेस तो यन कॉस थीटा पा तो हा यन कॉस थीटा तेल को बैलेंस के एम जी नी कु बैलेंस के एम जी नी हा यन कॉस थीटा हाई एम जी हाई एन साइन थीटा दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सर हा तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस हा रोड सरफेस हि आउटर एज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रू अ सर्टन एंगल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड जर व्यवस्थित जर पाल तुम्हें तो तुम्हारा हा बैंकिंग ऑफ रोड का कन्सेप्ट अतिशय चांगला कल पा नर एक्जैक्टली तुम्हारा पूछा आर्टिकल मधे पा आखी भी पा इत इत जर पाल तुम्हें पा इत आता पुढ़ा जो कन्सेप्ट है पा तिथ अपन अपन आता फ्रिक्शन के कन्सेप्ट ने भी पहना आहोत आ नॉर्मल रिएक्शन के कन्सेप्ट ने भी जो तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स मिलवाय तो दोनों आर्टिकल अपन इतना एकत्र पहना आहोत पा सो नेक्स्ट आर्टिकल अपन ये पहू सो दिस इज अबाउट द बैंकिंग ऑफ रोड खूब महत्वा तुम्हारा दोन एक्सप्रेसन मिला एक सगत महत्वाच पाठ करू ना हा एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इज इक्वल टू टैन यूनिवर्स वी स्क्वेर अपॉन आर जी एंड वी स्क्वेर मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा कई बेसिक प्रॉब्लम्स हे तुम्हारा विचार जी प्रॉब्लम सुधा तुम्हें सोड़ू शकता ओके सो नेक्स्ट लेक्चरला अपन हे कई प्रॉब्लम्स आते तुम्हारा प्रॉब्लम्स घू विद्या मित्रों जर तुम्हें मटला तो ऐक्चुअली हेखी सपोज तुम्हारा जर रेडियस दिल्ली अल पा तुम्हारा रेडियस दिल्ली अल आर इज गिवन आर सपोज 50 मीटर आए देन म्यू आए पॉइंट फोर आए एंड देन जी ची वैल्यू तुम्हें टेन घी तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल करोड वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी पुटिंग द वैल्यू वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू पॉइंट फोर इंटू आर फिफ्टी इंटू टेन ये कैलक्युलेशन करूँ तुम्हारा का मेल मैक्जिम स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल करोड देन सपोज थीटा जर तुम्हारा 30 डिग्री दिला 
देन तुम्हारा जो फॉर्म्यूला है पा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वेर अपॉन आर जी वी इज देअर आर इज देअर जी इज देअर सो विथ द हेल्प ऑफ दिस तुम्हारा का मिले पा मैक्म स्पीड मिले मुझे हा सुधा का वी दिल्ला तो एंगल ऑफ बैंकिंग काड़ता कि एंगल दिला तो मैक्म स्पीड काड़ता तो को ही एक्सप्रेसन पहा मे तुम जो वी स्क्वेर इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा ये सुधा तुम्हारा हे का गोषी सोड़ती थी पहा सो दिस इज अबाउट द एक्चुअली हाफ पार्ट है पहा अपने जे सिलबस मधे तुम्हारा दिल तो तुम्हारा एक्जैक्टली डिटेल्स मधे गोषी दिल्ली ओके थैंक यू